Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Seria Polaków Gitarowe Rozmowy, yy, PGR, powstaje dzięki wsparciu patronów i jestem bardzo, bardzo za to wsparcie wdzięczny. Nie będę ukrywał, że jednym z celów Patronite'a w tym momencie jest rozwinięcie tej serii i umożliwienie mi nie tylko zapraszanie osób tutaj do fogowni, ale również yy, wyjazdowe sesje. W tym momencie nawiązałem kontakt z trzema gitarzystami, z którymi warto byłoby PGR-a zrobić i do których warto byłoby pojechać. Pod Warszawę, do Trójmiasta i do Torunia. Więc zapraszam do wspierania, a w tym momencie przechodzimy już do Okapu. Bardzo chciałem jeszcze na początku tego odcinka pozdrowić, podziękować yy, całej ekipie klubu Wultura w Łodzi na Wulczańskiej, gdzie zostały nakręcone wszystkie przebitki koncertowe. Oczywiście wielkie, wielkie pozdro również dla studia Okolica, dla Łobełta i Wasyla. Yy, no i mam nadzieję, że wreszcie tam zawitam, ale to już nie zależy ode mnie. Mały, takie przedkoncertowe, tam nie wiem, że... O, o, e, je, to... Nie, bardziej... Co pierwsze gramy? Oh. To jest nasz rytuał. Nasz rytuał koncertowy był tak. Adam Tadzik. Czy umiesz grać utwory, które należały do listy? Adam Tadzik nie umie grać dwukromek. <grym> nie, a tak na poważnie, to pamiętajcie. 1944. <grym> pierwszy, pierwszy sierpnia. Nie, tak na poważnie to pamiętajcie. Trochę do tyłu. Granie do tyłu. Osoby do przodu. Dobra. Ty już w dupę. Do przodu. Do przodu. Do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo. Co tam? No jesteś taka super i najpiękniejsza i najlepsza na świecie. Pa! Nie, no dobra, pan, panowie i panie, takie rzeczy to na YouTube nie przechodzą. W górę, czy w dół? Na boje w górę czy w dół? No, ostatnio na taka rozmowa. No, ostatnio na broje wynikła taka rozmowa, że no, jak będziemy przed kamerą, to Oczywiście filmik można zalajkować, zostawić łapkę w górę i będzie mi bardzo, bardzo miło. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam do wciśnięcia guziczka subskrybuj. Będzie również miło, a jak na dziewięciolecie filmików dojdziemy do dwóch 27 tysięcy, bo może się to udać, no to po prostu totalna miazga, totalna masakra. Muszę zmienić ale najpierw tam. Będę się przebierał. O! O, doku, o, doku, o dokumentować? Demonizacja nastąpi. Ja grałam solo. 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 Ja Dzień dobry, o, ja mam najgorsze krzesełko. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, PGR dzisiaj trochę inny, bo niekoniecznie tylko będzie o gitarach, chociaż trzech gitarzystów właściwie. Znaczy jedna gitarzystka, dwóch gitarzystów, jeden gra na perkusji, jedna śpiewa. Eee, zespół nazywa się... Mało metalowo nazywa się, taką nazwę mają, bo liczą na to, że wiecie, Castorama będzie ich tam sponsorować czy coś. Zespół nazywa się Okap. Jest to wschodząca gwiazda, a być może upadająca gwiazda, zaraz się tego dowiemy. 
łódzkiej sceny metalowej. To jest taki zespół, że wiecie, są na przykład takie kapele jak Tasak, Okrutnik, które zdobywają totalną w ogóle popularność w całej Polsce, przyjeżdżają do Łodzi, grają z OKP, Moka gra na saporcie, po saporcie wszyscy wychodzą. Bardzo dobrze, tak ma być, prawda? Czy ja mówię prawdę, czy nie? Oczywiście. Przez skromność powinniście zaprzeczyć. E, jesteście młodymi ludźmi, przed dwudziestką. To jest dobrze myślę? No, no już po dwudziestce. Po dwudziestce. Trochę przeliczyłeś. No, no to, to, tak, ty maturę robiłeś, no to ile? To co ty, no, siedm, prawie... siódmą klasę powtarzałeś trzy razy? Prawie rok temu. Dobra, to rok temu, bo jak się widzieliśmy. No dobra, więc generalnie... Ale pierwsze pytanie jest takie. Mamy dwudziesty pierwszy wiek. Heavy metal, no to jest muzyka w ogóle jakaś, nikt tego nie zna, nikt tego nie słucha, nikt o tym nie wie. A wam się zachciewa zakładać taki zespół. Po co, dlaczego, jakie są związane z tym nadzieje, do, do czego wam ten zespół jest potrzebny? Pani. Do szczęścia, Pani... dziękuję za uwagę. <śmiech> nie, tak... Y Poważnie to myślę, że to nie jest do końca prawda, co mówisz, bo mam wrażenie, że jednak heavy metal trochę wraca do łask. Dobra. Że jeszcze trochę czasu minie i, i to będzie i znowu muzyka jednak słuchana mimo wszystko. Oby tak było, trzymam, trzymam kciuki, krosuję fingery. <śmiech> Bardzo będę się cieszył, bo wtedy gitary będą się jeszcze bardziej sprzedawały, nie? Po co nam zespół? Dla wyrażenia siebie, dla robienia dobrej muzyki. Dla przyjaźni, mm -hmm. żeby się dobrze bawić i przy okazji dawać ludziom coś, przy czym oni też będą się dobrze bawić. Czy wszyscy tak myślicie? No kurde, no jasne, że tak. Nie ma nic Nie, oni tu są tylko dla pieniędzy, których nie dostajemy. <śmiech> Przecież taki fan jest z grania takiej muzyki. Ja nie wyobrażam sobie, jakbym miał grać na przykład jakąś inną muzykę. Mm -hmm. Jestem perkusistą, wiadomo. Wiadomo, że... Tak samo jak grasz jazz, prawda? To też to, musisz jazz, umieć, nie? Jazz będzie powie to samo, no, że nie wyobraża sobie grać innej muzyki. No może Ale... heavy metal tu nie jest tak. dobrym... W ogóle po co zespół tak naprawdę, nie? No, bo wy jesteście tylko przykładem zespołu metalowego. Ja wiadomo, no jako st stary skejciarz yy, promuję zespoły metalowe. <śmiech> więc to może to nie jest to pytanie też, że ono nie musi być ukierunkowane tam ściśle związanego z kierunkiem i gatunkiem muzyki. No bardziej mnie interesuje, po co, po co się w ogóle zakłada zespół w tym momencie. No, od razu powiem tak, no, nie sądzę, że zrobicie karierę, nie sądzę, że zarobicie pieniądze. Liczę na to i wam tego życzę oczywiście, ale znając realia, to, to nie jest takie coś, jak czytamy książkę o Metalice, 90, tam, nie wiem, 83 rok, chłopcy zakładają kapelę i nagle są gwiazdami po dwóch płytach. No to się już raczej nie no, wydarzy. No będziemy po trzech. Będziemy po trzech, dobra. No, ok, dobrze, przepraszam. Nie czekamy. <laughs> Zapi zapis zapis jest to zapisane, to ile na, na to sobie dajecie. E czyli co, generalnie chodzi o to, że jest to fan, zabawa, nawiązanie raczej przyje przyjacielskie układy, tak? Na tej, na tej, tej zasadzie? W sumie to tak, jakby dochodzi jeszcze taki aspekt, że wiesz, w, 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 no i się zaciął. To się odetniesz, no. Nie, no wiadomo, yy, z graniem jest jeszcze taka sprawa, że na przykład ja mam, ja, ja mam taką sytuację, że yy, w momencie, kiedy gram, pozwalam jakby wszystkie te negatywne emocje z siebie wydalić. To jest taki jakby katarzizm w pewnym sensie. Aha. Yy, I to tak naprawdę pomaga w życiu codziennym, no bo tak, jedni na przykład się zdenerwują, no to idą, nie wiem, walić sobie w worek treningowy, nie? I, I właśnie dla mnie to takim czymś jest właśnie ta muzyka. Myślałem, że powiesz coś innego. Ja, ja, to, no. ja też się zastanawiałem, w którą stronę. Tak, jest, aczkolwiek no, naprawdę to nie jest tak, że się wyżywam na kolegach z zespołu. Nie, nie, Wyżywasz się na strunach po prostu. Tak, 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 tak tylko na strunach. I tak. stąd powstaje to, że to musi być zespół heavy metalowy, a nie jest jazzowy, bo nie jest no. to w jakiś sposób katarzyz na tej zasadzie? Myślę, że jazzowo bym się tak nie wyżył. No nie. rozumiem. No musisz, wie, że pewnie tam palcami to się powyżywa, chociaż nie, no, ty, wy też tam te solowy yy, gracie. Wszystkich was połączyła szkoła Guitar Harmony? Prawda. Tak się Czy tam ten zespół powstał, tak? Mm -hmm. Pozdrawiamy kogo? 
Konrada. Oczywiście pana no, ojca no, dyrektora. Pana Konrada ojca dyrektora. Ja Pozdrawiamy. Komaczy Konrada też, no pewnie. <laughs> I generalnie Marcin jest waszym e, technicznym. Marcin jest naszym mm. mentorem. Mentorem. To, naszym... Coś ważniejszego niż technicznie. Mm-hmm. Nie wiem, ja to oczywiście trochę y, bekuję. Ja wiem, że Marcin jest dla was kierow- kierownikiem muzycznym, kierownikiem tak. artystycznym. Tak, kierownik tak? artystyczny, dobre określenie. <laughs> to, to jest takie, chyba, chyba wolałby być techniczny. <laughs> tak mi się coś wydaje. E, jak duży wpływ jest Kuli na to, co robicie? Wow. To jest trudne pytanie. No, Myślę, że duży. Duży, to jest jakby... Czy zespół by istniał bez niego? Oczywiście, w zasadzie to istniał. No. To myślę, że to nie podlega wątpliwości, żeby myślał. Jednakże Marcin ma takie wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o nasz zespół. My możemy jako... Już parę lat gramy, mimo że jesteśmy młodzi, parę lat gramy. Jako dzieciaki chcieliśmy, wymyślaliśmy jakieś utwory, jakieś riffy, graliśmy sobie. Marcin wtedy po prostu wchodził i nas nakierunkowywał, jakby można powiedzieć. Mówił, co jest fajne, co jest mniej, mniej fajne, co by zrobił inaczej, ale nigdy nie było. Nigdy nie było tak, że o, czuł się jakby to jego pomysły na przykład. On po prostu nam jakby pokazywał szersze e, możliwości tworzenia tej to muzyki, bawienia dobrym, się dobrym tą dobrym muzyką. określeniem na Marcina byłoby, że jest producentem zespołu. Okap, na swój sposób. Na swój sposób. No bo takie rzeczy, o których teraz mówisz, to robi producent. Wchodzi kapela do studia i producent sobie siedzi i tak tam... Nie, no panowie, taka osoba to jest trochę z boku, ale zaangażowana, nie? Ale nie był z wami w studio. Nie był. Nie był. No ale jeszcze bym się chciała odnieść do tego, co Przemek powiedziałeś. Czy zespół Okap by istniał bez Marcina? W tym momencie tak, ale bez Marcina by w ogóle nie powstał. No to druga sprawa. No i to też jest kwestia tego, że on na pewno ma bardzo duży wpływ na nas, bo nas muzycznie też kształtował, jak zaczynaliśmy grać, każde o, z osobna, nie? Czyli Więc... jest takim szóstym, niewidzialnym członkiem, członkiem Okap, założycielem tak. zespołu Okap. Tak. Niewidzialna ręka Marcina. Niewidzialna ręka Marcina, to, 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 to jest dobra, dobra płyta. Dobra, 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 dobra płyta. No dobra, byliście ostatnio też w studio nagraniowym, nie byle jakim. Bo? U samego Licy. U no, twoja mama nie jest katachetą. Okay. Ogień z dupy. Dawać. Mm-hmm. A Lica był tam, jak nagrywaliście? No, no patrz, parę Przechadzał razy. się. Przechadzał Nawet się. go na piwo zaprosiliśmy, jednak chyba był zbyt zmęczony po trasie koncertowej. Aha. A słyszał materiał? Co słyszał, to słyszał, ale całości nie słyszał. Mhm. Czyli nagrywał was generalnie Wasyl tam. Tak, tak jest. Tak no dobra, jak, jak to, dlaczego wybraliście to studio, dlaczego nie zrealizowaliście tego na przykład w Łodzi, to wybraliście się do, do Poznania, no to wycieczka, trzeba było gdzieś mieszkać. Jak, jak wyglądały kulisy nagrywania? Teraz już oddaję wam głos w pełni, nie ma mnie. Włączacie kulisy nagrywania płyty zespołu Okap. Z kulis nagrywania płyty zespołu Okap to w ogóle będzie cały film. Mm-hmm. Zamierzamy, mamy wszystko na taśmie, zamierzamy zrobić z tego cały film. Ale ogólnie, no, dlaczego tam? Dlatego, że krewni znają mi królika, tak? Po prostu, no tu ktoś coś zagadał, tu ktoś coś powiedział, a jakieś studio, a no to tamto i wyszło tak, że znaleźliśmy się tam po prostu. A to nie jest tanie studio. No, no nie jest. Skąd dzieciaki... Dwudziestoparoletnie, no dzieciaki to już może nie, ale młodzi ludzie, dwudziestoparoletni mają kasę, dobrze nie chodzicie, chodzicie do pracy, zarabiacie na to, nie? Po zespół... wakacje, tak. Wakacje, I tak? właśnie tak się uzbierało jakoś. Czyli to było z waszych funduszy bardziej, czy bardziej jest jednak jeszcze tak, że gdzieś tam rodzice wam... Znaczy, poma- przepraszam bardzo, tutaj główną rolę odgrywał główny sponsor zespołu OKAP, pani doktor Piaszczyk Marta. Mm-hmm. Marta Piaszczyk. Kim jest pani doktor Piaszczyk? Moją mamę. Twoją mamą. Moją mamą. I jest to, jest to sponsor w tym momencie kapeli, tak? tak? jest to główny sponsor kapeli. Mhm. Czyli mama widzi w was potencjał w jakimś tam sensie. Cieszy się z tego, że gracie. To jest bardzo dobre, no bo wsparcie od rodziców 
Wszyscy zresztą macie, zresztą twoja mama też chodzi Oczywiście. na lekcje do, do Konrada, tak też jest. się uczy. Nie, I nie ukrywam, nie... że też jej częścią było zasponsorowanie mm-hmm. tego studia. Bardzo dziękuję. <laughs> Ile, Dziękujemy ile czasu, rodzicom, pozdrawiam. Ile, ile czasu spędziliście w tym studiu? No praktycznie 8 dni. Mm-hmm. Bo tam y, ostatniego dnia też jeszcze były jakieś poprawki. Mieliśmy być, y, no równo mieliśmy tydzień być. Y, nie licząc oczywiście przyjazdu i odjazdu. Ale nam się to tak przeciągnęło, że zanim wyjechaliśmy, to jeszcze zdążyliśmy coś tam sobie po, pognerać. Mm-hmm. Także no można powiedzieć, że takie 8 dni roboczych nam tam strzeliło. Jak nie A mieliście wpływ na miks końcowy, czy to już zostawiliście Wasylowi i on wam dał gotowe rzeczy? Nie, mieliśmy. mieliśmy. Pojechaliśmy jeszcze drugi raz do Poznania, mhm. żeby pomiksować wszystko. Wszyscy pojechali? Nie, nie wszyscy. To co jest szczęście. Bo im mniej osób przy miksie, <śmiech> tak, tym lepiej tak naprawdę. Tak, nie? Czy... Żałujecie? Czy jesteście zadowoleni? Czy zrobilibyście coś już w tym momencie inaczej po całym tym, po całym tym nagraniu? Jak, jak to wygląda? Ja bym już wszystko zrobiła inaczej. Wszystko. No, ale to jest jakby klasyczna sytuacja po nagraniu płyty. Mhm. Mam wrażenie, że każdy, kto kiedykolwiek coś nagrywał, po prostu wychodzi ze studia, wiadomo, tak jak my, tydzień siedzieliśmy w studiu, a co i tak według mnie było trochę za mało. Powinniśmy mieć oczywiście więcej czasu, żeby tego czasu było też trochę był bardziej rozłożony, żebyśmy nie mieli tak zapchane, że po 12 godzin nie, nie, siedzimy w studiu, można szału dostać. No, to po 6 już i tak nic nie słychać. Nie? Dokładnie, to, to nie ma co się śmiać, to jest jak najbardziej prawda. No, chciałem powiedzieć, że... Co chciałem powiedzieć? Co chciałeś powiedzieć? Nie wiem. Chciałem powiedzieć. Mówię się o godzinach w studiu. No, że każdy, czy żałuj, czy żałuj, każdy żałuj. zespół, który no. przyszedł stu, do studia, <grym> nagrał, potem wychodzi, pierwszy dzień słucha tego, co nagrał i już milion rzeczy do zmienienia, już w ogóle słychać masę błędów, tu bym zagrał inaczej, tu inne przejście, tutaj trochę fałszowałem, no to jest standard, tak? Mhm. Wszyscy macie podobne wrażenia? Ktoś no. jest zadowolony z tego materiału? Nie, no wszyscy są zadowoleni z tego materiału, <grym> ale, ale, ale wiesz, o co chodzi, to jest coś, co... Nawet Marcin, jak nagraliśmy tą płytę, to mówił, że no, wciąż są rzeczy, które on by poprawił na swojej własnej, więc jakby my też pewnie będziemy chcieli poprawić milion rzeczy. Ale to wam powiem od razu tak, że po 10 latach spojrzycie na to inaczej. Po 10 latach spojrzycie na to w ten sposób, że był to zapis tamtych emocji, tamtego czasu i tak musiało to być zrobione. I nawet jak po tygodniu się wydawało, że jest inaczej, że, że chcielibyście, żeby to było inaczej. Nawet jak za te 10 lat będziecie dalej grać i te numery nagle odkryjecie, że możecie zagrać tysiąc razy lepiej niż graliście 10 lat temu, to i tak one miały być takie, jak były wtedy, więc już chyba nie ma o tym w ogóle co myśleć. Trzeba iść do przodu na następny, na następny materiał. Moje pytanie jest dosyć takie tutaj też odkrywające kulisy tego nagrania, o czym nie powiedzieliście. Nagrywaliście na setkę. Tak. Dlaczego? A tak wyszło. Stwierdziliśmy generalnie, że to będzie dużo szybsza metoda, że też, nie, że też mieli, byliśmy ograniczeni finansowo. Mm-hmm. To naj, najłatwiejszym sposobem było tak naprawdę nauczyć się wszystkiego, że tak powiem, wzorowo i przyjść, na, nagrać i wyjść, no, że tak powiem. To jest bardzo trudna nie. sprawa. Tak, tak, tak. Też, nas, też nas namówił na to, bo, no bo on jednak no, przedstawił nam, że tak powiem, wszelkie zalety zagrania na setkę i Stwierdziliśmy, ok, czemu by nie spróbować. Mm-hmm. Nie wiem, czy nie puściliście się na dosyć głęboką wodę z takim Ale na bardzo głęboką. Bo, bo ważne kapele robią to później. To nie jest tak, że pierwszą płytę nagrywają. Dobra, no ja wiem, że są TSA nagrało płytę koncertową pierwszą na przykład i tak dalej, i tak dalej. To nie jest też jakaś tam reguła, ale z reguły kapele decydują się na granie takie na setkę dużo, dużo później. Ile lat tak naprawdę gracie razem w ogóle, jako, jako ten sam skład? Który mamy rok? 22. To 5 lat. Nie, no to, to już jest długo. No. To, zdąży, to, to zdążyliście się to zdążyliście się zgrać. A czy teraz po słuchaniu tego nagrania poprawilibyście to w taki sposób, żeby może jednak nie nagrywać tego na setkę tylko śladami? No, zdecydowanie myślę. Myślę, że to by, jeżeli byśmy mieli więcej czasu i byśmy faktycznie mogli sobie to nagrać śladami, to... To by była też zupełnie inna płyta, nie? Tak, zupełnie inna płyta by powstała. 
ale znaczy... tak to, co mówimy, wszystko brzmi, jakbyśmy my nie byli zadowoleni z tej Właśnie, płyty, nie? Tak to A ja myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z tej płyty, no bo jednak, come on, nagraliśmy płytę, nagraliśmy te wszystkie utwory, zrobiliśmy to i zrobiliśmy to, no, uważam, naprawdę fajnie. I ja tego słucham i mi się od razu banan na mordzie pojawia, bo wow, nagraliśmy płytę i to jest, to jest fajne. I Osiem to numerów w Osiem numerów, właśnie się miałem zapytać, ile... Osiem numerów w tydzień. Aha. I co, wychodziło jeden numer dziennie, czy na przykład dwa, dwa numery dwa. dziennie? Dwa numery dziennie. I potem jakieś doszlif doszlifowywania? Tak. A były do gry... W... Nie, ty wokale pewnie nagrywałaś tak, osobno, osobno też, nie? Czyli jakieś, najpierw były nagrane... Przez cztery dni nagrywaliście... materiał muzycznie, a potem się, potem się wokale do tego dogrywały, znaczy, Wokale tak? przeplatalizmy z wokale nagrywaniem, no bo w tym momencie, kiedy już my e, jako sekcja e, instrumentalna byliśmy zmęczeni, już nie dawaliśmy rady, no to my mamy przerwę, Paulina wchodzi na wokal, tak żeby jak najmniej czasu stracić, mm -hmm. a pod koniec no to dogrywaliśmy takie rzeczy jak jakaś trzecia gitara, czwarta gitara, mm, drugi bas, znaczy, drugi czyli bas. jakieś tam dogryweczki, jakieś tam tak, poprawki, no, no, wszystkim są. Przecie, to solówki są przecież tak. nie są w lewej czy w prawej słuchawce, tylko są na środku przecież. A, czyli rytmiczne partie są grane normalnie mm -hmm. przez dwie gitary i potem solówka jest, jest dogrywana. Tak. No właśnie, bo to teraz jest kolejne pytanie. Wiele zespołów traszowych nagrywa w ten sposób, że jeden gitarzysta na przykład nagrywa partie rytmiczne. Wyście zdecydowaliście jednak na to, żeby były te, te dwie gitary. Czy te partie się od siebie tak różnią, żeby dwóch gitarzyst... Znaczy dru druga jest gitarzystka, Kasia, w ogóle pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Yy, czy te partie... Czy nie ma takich partii, że jedna osoba musi je zagrać? Musi to być tak, że to są dwie inne... Wiesz, o czym mówię? Rozumiesz? No, dałoby się to zagrać, w sensie, wiadomo, no to trzeba by wziąć, gdybyśmy znaczy, nie właśnie to na setkę, tak? nagranie śladami, no to byśmy zrobili tak, żebyśmy się nauczyli swoich wzajemnych partii, mhm. ale skoro nagrywaliśmy na setkę, no to nie braliśmy jakby tego pod uwagę, żeby nagrywać to jedną ręką. Dodatkowo jeszcze ty dogrywasz gitary. Nie dość, że śpiewasz, to jeszcze grasz na gitarze również, no, czasami w kapeli, więc te trzecie gitary też nagrywałaś jednocześnie na setkę, czy już były dogrywane? Yy, nie, trzecie gitary były dogrywane i ja nie nagrywałam żadnej gitary, ale dla odmiany nagrywałam bas, także... A dlaczego nie dogrywałaś gitary, skoro grasz na gitarze w zespole raz na jakiś czas sobie gdzieś tam? Yy, bo moja teoretycznie partia była dogrywana w bardzo zabawny sposób, mianowicie, nie wiem czy to zawarłeś w... Zawarłem? Zawarłeś, no, w materiałach które ci przynieśliśmy, że chłopaki to nagrywali w ten sposób, ponieważ ciężko było przejść po prostu z, tak mega płynnie z jednego akordu w drugi. I w pewnym momencie Olek usiadł, zaczął to grać, Przemek chciał sobie zrobić jaja, podszedł do niego z tyłu i łapie mu te akordy. Wasyl siada, mamy to, tak zagraj. Tutaj, tutaj wyżej ten palec. Tak, no, no. Widzę, o. I potem zabierasz łapę, a ja ustawiam to i to i potem wracamy. Tak, Czyli zagrana jest, twoja partia gitary zagrana jest przez dwóch przez gitarzystę, tych dwóch. Przez, przez gitarzystę i teoretycznie perkusistę, tak. który gra również na gitarze. Na zmianę akordy graliśmy. Nie? Czyli no. w momencie, kiedy trzeba było zmienić, to ty już miałeś przygotowany, tak, ja on miałem tylko odrywał rękę. I on wtedy kłada, kłada, tak, to już to skowałem potem. Ale wyszło tak płynnie, tak, to... tak idealnie To jest płynęło. na jakimś wideo, tak? Tak, tak jest na piękne, wideo. wrzucimy to tutaj teraz, bo to jest, no tak się, właściwie tak się nagrywa w studio, na tym to polega, tak? Studio pozwala na pewnego rodzaju triki, nie musi to zawsze być zawiązany szalik na główce do, do gitary, nie? Nie, różne, różne śmieszne rzeczy rzeczy, żeśmy tam, y, tam robili. Też dużo, dużo wasyl nam pomógł wsadzić takich różnych smaczków. Mm -hmm. Na przykład y, sławetne walenie wolka gitarą y, w momencie, w którym y, Olek zwajchował i trzymaj, trzymaj, 
i pieprza w niego tą gitarą. Cudowna sprawa. I to słychać faktycznie no. w utworze. Mimo tego, że to było cały czas setkowe nagranie, to jakieś takie jeszcze cuda się działy? Tak, czy, to, tak. czy to już mówisz o tych partiach dogrywanych? No, to to Zależy. Dogrywane, tak. Zazwyczaj to dogrywane. Dobra, co w takim razie teraz? Jakie są wasze myśli na temat tego, co się wydarzy z tą płytą? Co ta płyta ma wam dać? Po co, po co ona została nagrana? Czy będziecie szukać wydawcy? Czy będziecie ją wydawać samemu? Czy będziecie, nie wiem, robić 20 tysięcy teledysków do niej? Yy, bo jeden powstał z tego, co już wiem, taki koncertowy. Tak. Mów, powiedzieliście coś tam o filmie, że ma być film ze studia. Co, co się dzieje dalej teraz w takim razie? No to planujemy przede wszystkim, teraz jesteśmy w trakcie ugadywania drugiego teledysku. Mhm. Jesteśmy jakby, w, dopiero, dopiero robimy szablon tak naprawdę tego, jak to ma wyglądać, gdzie to ma być przeprowadzone, z kim, z kim jak i gdzie. Poza tym, poza tym, jeżeli chodzi o płytę, no to na, nie wiem, raczej na razie nie będziemy jej jeszcze wydawać. Nie licząc oczywiście wszystkich tych portali streamingowych typu mhm. Spotify. Aczkolwiek y, planujemy je rozsyłać nadal y, do, na różne festiwale, do różnych, że tak powiem, bardziej znanych ludzi niż my. Y, że, żeby po prostu szukać jakiejś, jakiejś okazji, żeby wszystko łapać. No bo wiadomo, no, w, dopóki się nie będzie, ile się nie będzie próbowało, no to nie wiadomo, czy wyjdzie. Ale próbować trzeba. No. A jaki jest odzew? I nie mówię tutaj o waszych znajomych, nie mówię o rodzicach. Tylko mówię właśnie o tych osobach, o których powiedziałeś teraz. Czy, czy jest w ogóle jakiś odzew? Czy jak gdzieś to wysyłacie, to jest o kurde, ale fajne, zróbmy coś razem. Czy jest, czy coś się dzieje? Ostatnio zostaliśmy zaproszeni do radia na przykład. Mhm. Nic tu nie będę mówić, bo nie wiem, co z tego wyjdzie, ale dostaliśmy zaproszenie do radia. I, i myślę, że bardzo fajnie. Yy. Co jeszcze? No, udało nam się dzięki temu materiałowi załatwić parę koncertów. Poza Łodzią? Poza Łodzią. Poza Łodzią. No, bo to też ważne, żeby wyjść z Łodzi, nie? Tak, byliśmy w zeszłym tygodniu na przykład we Wrocławiu, dwa tygodnie temu w Poznaniu, także, także fajnie, już gdzieś tam jeździmy. No i co? I można liczyć tylko na to, że, że ktoś to usłyszy jeszcze dalej, dalej i uda nam się złapać. Pana Boga za nogi. A, a te koncerty to są koncerty z jakimiś kapelami w, z podobnego... Nie, ma, nie wiem, czy to się cały czas nazywa undergroundem, czy się to nie nazywa undergroundem, ale czy to... Bo taki kapel jak wy jest mnóstwo w każdym, w każdym mieście. Czy to jest tak cały czas, że się wymieniacie, że wy kogoś zapraszacie do Łodzi, ktoś tam jedzie, ktoś was zaprasza gdzieś tam do Wrocławia. To tak cały czas to tak działa, ta scena tak wygląda? No mniej więcej tak to no, wygląda. Tak. Mhm. No, robimy sobie nawzajem dobrze, że tak powiem. No. Czy... Musiał. Musiał. No słuchaj, już był blisko wcześniej. <głos> <głos> Więc musiał, musiał teraz. Teraz no. jeszcze bliżej. Spokojnie. Za pięć minut wyleci kolejny żart. <głos> Czy w zespole jest... Yy, to jest pytanie nie do końca może do Pauliny. Bo ja nie wiem, czy w ogóle się... A wy się w ogóle przedstawiliście? Nie. Nie. Nikt nie wie, jak wy macie na imię. No to proszę bardzo, jedzie. Zespół Oka. Zespół Oka, no zespół Oka. A to zespół Oka też się za czymś się coś, coś się kryje za tą nazwą. No, no to O jak Olek, to co jest dalej? K jak Kasia, A jak Adam, którego też nie ma. Co jest dalej? P. P. No i może być, wybierzcie sobie, albo Przemek, albo Paulina. No właśnie, to... czy nie lepiej by się googlowało przez dwa P? Albo oka i P do kwadratu. Też mieliśmy taki pomysł. Ale no, znaczy. Kapka mogłoby powstać wtedy. Nie, nie rozmawiajmy o tym znowu. No nie, bo ta nazwa jest taka mało metalowa, no. No jest. No jest. Bardziej bym powiedział nawet, że jeśli już cokolwiek, to jest punkowa bardziej taka. No, no, tak, to pięć lat temu, jak zakładaliśmy ten zespół, to raczej nie braliśmy pod uwagę tego, żeby nazwa była wielka i okrutna. Nie. Nie, raczej nie. No, no, no okej. Okay. No, metalowy zespół powinien mieć nazwę wielką. Wielką i okrutną. No, no, no. Toxic Holocaust. <grym> Mamy swój okap i jasne, moglibyśmy się nazywać 666 Fire Desire, ale... <grym> no nie, no może okap jest rzeczywiście lepsze. Dobra, pytanie jest nie do Pauliny. Czy w zespole jest lider? K? A to dlaczego nie do Pauliny? To jest pytanie do niej. 
To nie rozumiem. No nie, właśnie to nie jest pytanie do mnie. To znaczy, no frontman, tylko myślę, że jest Paulina, no bo to jednak ona rozmawia z publicznością mm-hmm. na koncertach i jest w centrum uwagi, najbardziej na środku, z przodu. To ja. No tak. No. Czy, jest, czy wyłania się taki lider, taki po prostu... Tak. Właśnie, też pod jakim względem mówisz? Czy pod no względem... Ja nie wiem, ja się chcę od was dowiedzieć pod jakim względem. Czy, czy bardziej chodzi ci o prezentowanie się na żywo, czy bardziej ci chodzi o zaplecze takie... No bardziej mi chodzi o zaplecze. Poczekaj. Haniebnie przerywając tenże wywiad, także pięknie rozwijający się, chciałem tylko napomknieć, że napomknąć, że w tym miesiącu do wygrania jest oto taka niebieska gitara i wśród wszystkich, którzy kanał wspierają poprzez Patronite'a, taka gitara no, jest nagrodą w konkursie, tak? Wszyscy mają szansę w tym konkursie, że tak powiem, ją wygrać. Poza, ty, poza tym instrumentem do wygrania jest również efekt Joyo Blue Rain jako nagroda druga oraz, szanowni państwo, do wygrania jest również na przykład Zestaw, koszulka, personalizowana kostka, jakieś wlepeczki, jakiś bryloczek i tam różne inne rzeczy, plakat od Labogi, płyta patologii, zestaw, w którym jest do wygrania struny Dadario XS ufundowane przez sklepy muzyczne Riff, struny Harleya Bentona ufundowane przez Gitaresko, ta gitara też jest kupiona w Gitaresko, więc generalnie zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do tego, ażebyście wspierali bo poza tym, że ja się rozwijam, no to jeszcze jest fajna, to jest jeszcze fajna zabawa. Wracamy już do wywiadu. Bardziej mi chodzi o, o zaplecze, o to, czy jest ktoś, kto wami rządzi. Nie o tym, nie, bo to nie zawsze jest tak, że ta osoba, która się pokazuje z publicznością, to musi od razu być tą osobą, no nie wiem, no był zespół Kombi kiedyś, ten prawdziwy i teoretycznie był Grzegorz Skafiński, który był tym liderem dla publiczności, ale i liderem i twórcą i spiritus movens i tak dalej, był ktoś inny, nie? Więc znaczy w sensie pan Łosowski, no. Więc czy u was też jest tak, że to Paulina jest osobą, która tam każdego kijem? Aż tak to chyba nie, że kijem. Aczkolwiek y, Paulina na pewno w, y, wnosi na próby o tyle dużo, że ona słucha na bieżąco tego, co my gramy. No bo wiadomo, jak się gra, no to nie zawsze się słyszy tego, jak grają wszyscy dookoła. Się skupiasz na sobie, żeby zagra- żebyś ty zagrał równo, a czy inni grają nierówno, to ten. Mhm. I Paulina właśnie jest od wyciągania takich rzeczy, między innymi na próbie. Mm. No to jest no, bardzo ważne, żebyśmy po prostu byli świadomi tego, kiedy gramy źle. A jeżeli chodzi na przykład o takie decyzje, które podejmujemy jako zespół, no to tutaj demokracja. Demokracja jest. Tak. 50% co najmniej. 51%, 50% jest Pauliny, tak, reszta, demo, reszta demokratycznie jest podzielona na cztery tak. osoby. No, ja tu mam rolę pan Maruda. Mi się mm, mało się razy zdarzało, kiedy naprawdę na początku jakaś piosenka mi się, jakiś utwór ja mi się, się naprawdę podoba. Mi wszystko na początku nie podoba, naprawdę. E, nie podoba mi się wiele rzeczy. E, też czasami zachowania niektórych członków zespołu nie będę wymieniał, których. Mm-hmm. Ja jestem od takich rzeczy. Ja się przyznaję, że ja czasami e, nakrzyczę, podniosę głos i pokażę swoje stanowisko. No, z racji też chyba na z- zwrost. <laughs> to masz posłuch. To, to, to jest taka dynamika Patrzę dobry na glina, zły glina, nie? Dobra, a czy ty jesteś liderem tego zespołu? Ja nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem liderem, bo nie mnie to oceniać, mm-hmm. czy jestem liderem, czy nie jestem. Znaczy, na pewno jestem frontmanem. Mm-hmm. I w sumie tyle, no mówię, nie mnie, nie mnie to oceniać, czy jestem liderem, czy nie. A kto poza Marcinem wymyśla kawałki? No <laughs> żartu, powiedz, nie no wiem, żartujemy wiem, oczywiście. Marcin, jak się już dawno ustaliliśmy, jest tylko osobą, która przesuwa jeden palec pewnie raz na jakiś czas gdzie indziej. Tak, tak. Albo, albo mówi, do dupy zmieniamy. <laughs> nie, nie jest seksta zmniejszona, tylko nie, już nie chcę, nie, chcę, do nie, chcę, nie chcę tego słyszeć w ogóle. No. Kwinta do kwadratu, podoba mi się. No dobra, kto przynosi te, te ryfy? 
No, wydaje mi się, że głównie to ja przynoszę. Mm-hmm. No, chociaż ja jestem taką osobą, co to trzaska te rify jak, jak te, jak schabowe na niedzielny obiadek, nie? I potem przynoszę 10 słabych, jeden dobry, no także tak to wychodzi. I tak dobrze pamiętasz, bo ja trzaskam rify i potem ich nie pamiętam. No nie, ja od razu jak wymyślę jakikolwiek riff, do komputerka, gitar pro, zapisuję i potem przynoszę taki półgodzinny plik. Macie, słuchajcie, który Aha. jest fajny. Albo przynoszę już cały utwór na przykład, który się okazuje, że jest do dupy i go wywalamy. No właśnie, i teraz skoro jesteś taką osobą, a skoro tu jest Przemek, który mi się nic nie podoba, to czy nie jest tak, że jest ci przykro, jak on ci mówi, że twój riff, który właśnie... Który właśnie na... Że te, na pewno, bo na pewno jest tak, że ten, nad którym ty pracowałeś, który to by się, może nie każdy, ale jeden z, nie, z niektórych, wiesz, wyda się być, wow, to jest ten najlepszy, kurde, teraz to jak zaniosę im na próbę, to się wszyscy zesrają i przychodzi przynajmniej i mówi, nie, no panie, weź pan w ogóle, idź pan w ciul, tak? Znaczy nie, no to jest tak, że ja też wyznaję taką zasadę, że Riff czasami musi po prostu dojrzeć, jak dobre wino. Mm-hmm. I... Po prostu, co to, to za problem go do szuflady wrzucić, wyciągnąć za pół roku, a czasami jest tak, że wyciągam za pół roku e, riff i przynoszę na, zes, na, na próbę zespołu i właśnie na przykład Przemek mówi Ty jakie fajne, czemu nam tego wcześniej nie pokazałeś? Kurde, pokazałem. I na pół roku, no. Także tak to czasami jest właśnie. A jak na przykład przynosisz te riffy, to już masz w głowie, co chcesz, żeby było zaśpiewane, czy to już jest raczej dalej wrzucasz? Do tygielka i już reszta, reszta dokoptowywuje do tego wszystkiego. Tak, jeżeli, jeżeli chodzi o wokal, to no właśnie największy problem z jak, jakby całym konceptem. No to czasami się Paulina mnie pyta o to, jak to ma wyglądać, tam mówię właśnie mniej więcej, bo ja też nie znam się na robieniu wokali kompletnie. Jedyne co mogę podpowiedzieć, to jakby kierunek, w którym ja bym to widział, że ten utwór idzie, jakiś klimat tego utworu, coś w tym stylu. Mhm. A resztę, no to oddaję ja mam pałeczkę Paulina. wolną rękę, to jest naprawdę to fantastyczne. Wolną rękę w wymyślaniu tego, co chcesz zaśpiewać. zaśpiewać A tak. jeśli chodzi o teksty? Też Również. mam wolną rękę. Czyli ty piszesz teksty? Ja piszę teksty, potem daję, że tak powiem, do korekty puszczam weter i, mhm. i patrzymy, czy jest dobrze, czy jest niedobrze, czy robimy, czy zmieniamy. No, ale mam naprawdę, mam strasznie dużo wolności twórczej i to jest super. I z tego się bardzo, bardzo cieszę. No. A jednocześnie też sama coś tam, no bo skoro grasz na gitarze, to też sama chyba też masz jakieś swoje... No ja mam takie zrywy, że czasem coś wymyślę i się nagle okazuje, że powstaje siedmiominutowy utwór. No właśnie, no. Czasem mi się zdarzają takie zrywy, ale myślę, że każdy dołożył, jak Olek, Olek zdecydowanie przoduje w produkcji riffów, ale no na tej płycie każdy dołożył swoją riffową cegiełkę, prawie każdy. Także... I Przemek czasem coś no, wymyślił. Żeby, żeby, żeby nie było, że, że prawie, to mówią o mnie. Nie? A dlaczego ty w ogóle z bycia gitarzystą, i to podobno całkiem niezłym, przysiadłeś się na bębny? To jest dobre pytanie. I jak się w tym odnajdujesz? Gitarzystą... Czy nie brakuje ci gitary? Miałem fan z grania na gitarze, zdecydowanie. Tylko, że moim problemem grania na gitarze był taki, że Całą dyskografię metaliki Megadeth, to sobie zagram, prawda, no, ale że i tak jakby coś wymyśleć, tak usiąść, napisać jakiś riff, to często po prostu pustka w głowie i w ogóle brak chęci do tego. Aha. Ale było tak właśnie w Gitar Harmony, taka sytuacja. Spędzałem tam pewnego czasu, e, strasznie dużo czasu, bo to e, była jakby... Miejscówkę Konrad miał w piwnicy mojej szkoły, do której chodziłem. No to jakby po zajęciach, zamiast na świetlicę, zamiast do domu, to sobie schodziłem tam, sobie siedziałem, patrzyłem jak ludzie grają. No i w pewnym momencie zaczęły się tworzyć te zespoły. No, dwóch gitarzystów, basista, szukamy bemniarza, nie? I zazwyczaj to Marcin pełnił rolę jakby perkusisty, znaczy perkusisty. Kula w sensie? Tak, kula, no, ten kula. No. Dużo by, no, może trochę za dużo powiedziane, że perkusisty. Ale trzymacza rytmu tak, w zespole. No. Ale dostałem kiedyś propozycję taką, co, coś na zasadzie, co nie chciałbyś się nauczyć na perkusji? No takie. W sumie, w sumie. Aha. I okazało się, że to jest jak, jak zupełnie większy fan Friday mi to sprawia. Czyli właściwie perkusja jest twoim instrumentem, a nie Myślę, gitarze tak. po, po latach. Na gitarze też czasami lubię się popisać, sobie coś pograć. Yy pobrzdąkać jakieś riffy, ale zdecydowanie 
ćwiczę, głównie moje nastawienie to jest perkusja. No proszę bardzo. Dlaczego pan rozpoczął swoją y, karierę jako gitarzysta? No, sytuacja wyglądała tak, że kiedyś y, jak byłem mały i byłem w gimnazjum, pojechałem sobie y, na, na, na kolonie z moim bardzo dobrym przyjacielem i on właśnie mi pokazał w, taki fajny zespół jak Metallica. Ja wtedy się bardzo właśnie zajerałem. Y, to, nie znam. To jakby, no, ja też, już nie pamiętam. Coś słyszałem. Podobno, podobno jakiś kawałek ostatnio. To jest ten kawałek taki ostatnio zerżnęli z kata, tak? To ten, tak, no, tak, to, 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 no, to nie, to, to nie, to nie słucham. Szatana, no. Jak zerżnęli z kata, to nie słucham. No i w, w każdym razie bardzo się zajarałem tą muzyką metalową. I jakoś tak wyszło, że wróciłem z tych kolonii i zbieram na gitarę. Zbieram mm. na gitarę, chcę się nauczyć grać, chcę, chcę grać tak jak oni. I właśnie kupiłem sobie gitarę za 300 zł razem ze wzmacniaczem z Allegro. Jak te, kiedyś takie były zestawy w Biedronce gitarowe z wzmacniaczem. Co, co można było sobie palce pokaleczyć, jak no, jeździłeś po co, co, co ciekawe, te... Zimno będzie od jutra, to no. można... Można palić, no. A czy co ciekawe, tą gitarę nadal mam u siebie i nadal na niej czasami sobie tam ją wyjmę, tak dla zabawy sobie pograć. Ym... Okazało się, że moja mama w pracy ma znajomego, który tam gra sobie na gitarze, więc mnie tam ustawił mniej więcej, akcje i tak dalej. No i zaczęło się szukanie szkoły muzycznej. I szkoła Konrada, że tak powiem, to był drugi, e, drugi punkt, do którego uderzyłem. Pierwsza szkoła to była szkoła Yamaha, mhm. ale sz, sz, szybko stamtąd uciekłem z powodu no, tego, że często były odwoływane zajęcia, też były prowadzone w cztery, w cztery osoby, a nie indywidualnie, no to tak, trochę ciężej było yy, skupić uwagę na jednym uczniu. Zbyt zdolny. Nie chcę tego no, powiedzieć oczywiście, prosto, ale zbyt zdolny. No, oczywiście. Tak. No i to okazało się, że właśnie przez znajomych, przez znajomych yy, ktoś polecił Konrada Jeremusa. No i jak poszedłem do Konrada, no to już tak zostałem tam na tej gitarze. To za piękna historia. Czemu ja jej nie znałam swoją drogą? <grym> Paulina, a ty skąd się wzięła gitara w swoim życiu? I to całkiem niezłe? W moim życiu gitara się wzięła stąd w ogóle, że ja chodziłam do podstawówki, do szkoły muzycznej i tam grałam na gitarze klasycznej. Po trzech latach mi się znudziło. I zaczęłam grać na fagocie. Okej. Okay. A po kolejnych trzech latach... To jest latach... Taka, taka rurka z taką cieńszą rurką? Taka, taka duża taka... rurka z taką cieńszą rurką, no. A to nie jest większe od Ciebie? Jest. No, dobra. Tak jest. I e, jak mi już się fagot też znudził, to... Mam nadzieję, że za słowo fagot nie, nie, nie zostanie zdemonizowany. Żółty to. dolarek. To jeden z tych braci z tego zespołu takiego tak. znanego. Taki instrument. No wiesz, algorytm może tego nie zrozumieć. <laughs> No i potem wyszło na to, że mój brat młodszy się przepisał do szkoły jakiejś tam i ta jakaś tam szkoła. To się okazało, że w piwnicy ma filię gitar harmony. No i jak moja mama... tego Konrada to tutaj po prostu... No i jak moja mama się o tym dowiedziała, to powiedziała, chcesz grać na gitarze? A ja mówię, w sumie to chcę. I od no, tego się zaczęło. <laughs> tak było u Ciebie? Bo, co było moją pierwszą gitarą? Moją pierwszą gitarą? To LTD twoje, co było kiedyś. Teraz to skrzydlate, czarne. Takie dra... dra nie, nie, to Beast Ridge jakiś drako był. Nie, to takie, taki... F, F takie, takie... Nie było eksplod. Taki Explorer, tylko że nie tak jak ten Gibsonowski, że ma tu wypukła i tu proste, tylko tu ma wypukła, a tu ma proste. Mm -hmm. No nie, no to od dobrej gitary zaczęłaś. No a nie, wcześniej... Nie, tutaj Oleg, że w ogóle jakiś wy... paździerz z paździerzy. Nie, przepraszam, ja jeszcze wcześniej grałam na takim epifonie, takim malutkim. Matko, co to była za gitara, tak Jezu, jak... jaka straszna ona była, żeby nie powiedzieć gorzej. Dobra, a teraz, no bo trochę trzeba za, za, o te sprzęty tutaj zahaczyć. Jak wygląda sytuacja sprzętowa zespołu OKA? Zaczniesz? O, oczywiście. Na stanie mam 
jedną gitarę, Les Paul Gibson, a, a nie, na perkusji gram, to czekaj. Les Paul Gibson jest twojej mamy, nie, 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 ma Fy, nie, 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 to nie te. To nie te. Nie, to nie te. To nie bogate dzieci to jest, rozimowe. To jest jeden się z trzech. Trafiły. Dobrze, nieważne. No to e, zestaw z ramą, perl, wszystko perla można powiedzieć. E, talerze z Ildian. Ride 22, ale to już nie będę się wgłębiał w szczegóły. Wiem, że jeden ride, jeden crash mi się zaczyna psuć, więc... Zildian psuć? No co? Tak, tak zaczyna pękać. Uf. Może wstawię kiedyś, wiesz, parę filmików na Instagrama, to dostanę jakąś promocję od jakiegoś... To nie jest takie proste, no, to, wiem, tak, to nie robi się od tak. Jak to? Jeden talerz, 800 zł. A ja studiuję. <laughs> To ja w, na tym kanale proszę o pieniądze z Patronite'a. Załóż sobie swój. O, to prosimy wszyscy o pieniądze... Laksantypa. <grym> Laksantypa. <grym> no dobrze, będę, to przecież nikogo będę, 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 będę nikogo nie interesują. Chińskie, co, 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 chińskie co? znaczki. Co to za Gibson? Les Paul z lat 80. Ja nie żartuję. A Ale dlaczego jego tutaj jeszcze nie było? No ja nie wynoszę go z domu, bo jeszcze... jeszcze... Ach, wiesz co, naprawdę, to jest, to, jest to jest w ogóle najcięższa gitara, jaką w życiu widziałam. I nawet, yy, żeby sprawdzaliśmy kiedyś, czy jest nawiercona, robiliśmy rezonans gitar. Re rentgen jakiś, tak? Czy no. rezonans? Rentgen, no. powiedziałam rezonans. No. O Jezu, rentgen gitary. Eee, I okazało się, że mimo, że jest nawiercona, to wciąż jest taka ciężka. Masz zdjęcie tych komór tak, tak. z tego rentgena? Nie, 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 ale ja ci pokażę gitarę. O, ale ładny, szkuba. Fajnie. Mam do kamery pokazać? No możesz, no. Jak, jak robisz zdjęcie monitora, nie? <grym> tak się pochwalę. Dobra, Olek, na, na czym grasz? No, jeżeli chodzi o gitary, no to na stanie mam akurat y, aktualnie dwie gitary, których używam, y, że tak powiem, poza domową zaciszę. Y, pierwszą y, jest, tą starszą jest Edwards EC98 Fałka. Y, no, oczywiście Japończyk. No i drugi Japończyk to jest e, KE3 Jackson. Mm -hmm. Kelly? Tak. O, proszę. Jest jedyna różnica, taka techniczna, większa, to jest taka, że w jednej mam MG 81-85, a w drugiej mam SH6 i SH8 Seymour Duncana. Więc jeżeli I chodzi o brzmienie, brzmienie, to kompletnie się różnią. Jedna jest maksymalnie ciemna, a druga jest bardzo jasna. Od tej, od tej rozmowy w ogóle... Tu... Teraz dopiero jest tutaj esencja tego, o czym byśmy rozmawiać. To o to chodziło. <grym> Kontynuujmy. E, Okej, okay. no to jeżeli chodzi o zaplecze y, wzmacniaczowe, no to posiadam JCM900 SLX -a, Marshalla. E, to A to jest twój znaczy? Tak, mój. Głowa. No, taka ma, taka, jak, taka jak, kuli? jak kuli. No. Aha, myślę, że to jest jak tak. pożyczony w takim razie. Jeżeli chodzi o lampy, to one, o Jezu, one się nazywały EL34 tak. bodajże. Tak, to są EL34. Nie pamiętam firmy niestety. No to już nie ma większego eee, pacz, A paczka, w, kiedy kupowałem, ludzie mówili mi, że to jest paczka 1960. Mm -hmm. 4 razy 12, tak? Ale to nie jest ta paczka podobno. I szczerze to nie zaglądałem do niej, żeby zobaczyć, żeby się przekonać, co to jest za paczka. I przyjmijmy, że to jest za 1960, bo budowa się zgadza. Brzmienie się trochę nie zgadza, ale to tak szczegółowo bardziej. Na czym gra Kaśka? Kasia gra e, na Anglu, e, na sygnaturze Richiego Blackmura. A jeżeli chodzi o paczkę, to jest paczka dwa, dwugłośnikowa, też Angla, ale jaka to nie jestem ci w stanie powiedzieć. A gitary? E, gitara to jest Gibson Les Paul Studio 2016. Będzie 14? Albo 14, 14. A nie 15? No. <głos> Rabini nie są zgodni. Średnia arytmetyczna wychodzi 15, możemy ustalić, że tak jest. No to na Badziewiu nie gracie generalnie. No Dodatkowo nie. pani ma również gitarę. Ja mam gitarę, jest czerwona. No więc szybko gra. U, łopa, więc szybko łopatę. Gra. Tak, ja no mam. No pochwal się, no. No dobrze, ja mam również Gibsona. Gibsona, który tu już był chyba, prawda? Chyba tak. No tak mi się wydaje. No, jest to podobnego, podobnego Explorer z nie pamiętam którego roku. Chyba, dwa ty chyba z tego co Kasia, ale nie ustaliliśmy z którego ma Kasia, więc <śmiech> <śmiech> nie dowiemy się. 
A jakiś wzmacniacz też jeszcze wozisz ze sobą dodatkowo na te koncerty, jak tą gitarę podpinasz, czy tam jakiś masz? Wożę Valstate'a, Marszala Valstate'a, ale co, co, co konkretnie jest, to nigdy nie pamiętam. No Marszal Valstate to Marszal Valstate, no bardzo dobry wzmacniacz. Ze starych czasów. Zawsze chciałem taki mieć, nigdy nie miałem, później miałem, jak już nie chciałem mieć. <śmiech> jeszcze, mam, e, jeszcze mamy w swoim e, zapleczu technicznym e, LDMA. LDMA? LDMA. Jest, stoi. Jest, stoi, na v, salce nie używamy. VGA 160? A nie mam pojęcia. Ale to jest zespołowy LDM, tak? No, może, hmm. można tak to nazwać. Czyli właściwie sprzęt macie do stopowej półki, nie trzeba tam już nic zmieniać, kombinować, czy jeszcze... Tylko czy... podłogi jeszcze tam się... No. Ale to wiadomo jak to jest, apetyt rośnie miarę jedzenia, no. I al albo nie. jakieś... Nie, nie, nie ma mowy, nie? Ja, to, 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 właśnie, ja, gdyby apetyt nie rósł, no to bym sobie tego Jacksona nie kupił, bo tak naprawdę bym sobie grał cały czas na tej fałce i miał wszystko w dupie. E, a tak to, a tu jakiś Jacksonik, a tu e, ten... Kocha, pram sobie kupiłem do podłogi, mm -hmm. a tu jakiś chorusik, tu jakiś delay, coś tam. Czyli cały czas to ma nam szukanie sprzętowe. Kaczuszka, kaczuszka. Kaczuszka, cały czas wszystko się rozwija. Czyli już tworzycie, ma... dobra, inaczej najpierw. Czy te osiem utworów to było jedyne osiem utworów, jakie mieliście? Czy są jakieś inne, których nie nagraliście, szykujecie na nagranie na drugi jakiś materiał? Albo na przykład są to numery, które już gdzieś zostały wcześniej nagrane? Jak, jak wygląda wasze zaplecze muzyczne od strony twórczej? Czyli ile jest kawałków, ile kawałków powstaje w tym momencie? Jak to wygląda? No kawałki mamy dwa jeszcze, których nie nagraliśmy, ale to z, z racji tego, że one się znalazły na naszej jabłce, więc y, chcieliśmy pójść krok dalej i nagrać sam świe więcej świeższego materiału. No plus A... jeszcze te milion pięćset, sto dziewięćset utworów, które właśnie <śmiech> równolegle powstają, <śmiech> e, bo tutaj mamy duży przepływ pomysłów ostatnio. Czyli, czyli po tym wyjściu ze studia cały czas siedzicie i teraz kombinujecie i tworzycie nowe rzeczy, mm. tak? Tak, tak teraz bardziej samodzielnie. Się, fajnie byłoby teraz jakby odpocząć od grania tych numerów. Już mamy trochę przejedzone je po tym studiu. Fajnie byłoby zagrać coś nowego. No to się tworzy. Tak? A czy one są już tak ograne, że już nie musicie na przykład z nimi grać za bardzo prób i jeżeli są jakieś koncerty, to powiedzmy, nie wiem, gracie taką próbę kondycyjną, jak to można było nazwać, tak prostu, żeby tylko tę godzinę tego grania i te mięśnie wyćwiczyć, a już nie trzeba tam o nich za bardzo się, się męczyć, to, to jest już coś takiego? Czy jeszcze jest tak, że mimo tego, że przygotowaliście się do studia, mimo tego, że już nie graliście na koncertach, to jeszcze jest tam, nie no, kudłanek, ale co tam znowu zagrałeś źle, nie? No. Czasami się zdarza tak, ale zdecydowanie próba przed koncertem, jedna próba wystarczy, no, nawet Metallica, która z żyna z kata ma próby przed koncertem i, i grają numery, które grają od 30 lat, mm -hmm. więc myślę, że to jest po prostu taka... Czasem wiem, się komuś coś zapomni, bo dawno nie grał, coś tego, więc jakaś próba przed koncertem, po prostu szlifujemy to wszystko i... Ale teraz już raczej skupiacie się na tym, żeby powstało coś nowego. Tak. Czy to będzie ten sam klimat muzyczny, czy trochę gdzieś idziecie w innym kierunku? No to dobre pytanie. Ciężko stwierdzić. No, czy jeżeli chodzi o tworzenie riffów, no to zależy, co, co, co ślina na struny przyniesie. E, tak naprawdę, nie? Czyli e, zależy w jakim humorze będę, jak i, e, jakie emocje będą mną rządziły, kiedy wezmę gitarę do ręki. I tak naprawdę, no, nasza płyta pierwsza też nie jest e, stała, jeżeli chodzi o klimat. Mhm. Mamy przecież e, utwór, który zakrawa o black metal. Mamy utwór e, z takim fajnym rzęczynczym na trzy, gdzie wychodzi riff ala jakiś pierwszy lepszy riff Pantery. Mamy traszowy utwór. No. Łączenie stylów. Macie bilety na Panterę? Jeszcze, Jeszcze nie. nie. Ale... A na Metallicę? Znaczy ja nie wiem, co to jest Metallica. Ale... Ta co z Żelazka? No. Wiesz co, ja już byłem i... No byłem na lepszych koncertach, szczerze mówiąc. Ja bym musiał miesiąc pracować, żeby zarobić na ten bilet, więc... 
Ja byłem na dwóch metalikach i pierwsza była lepsza od drugiej, więc trochę był zawód. Ale to też. Ale to ale też może dlatego się bardziej zawiodłam na tej drugiej, że, że, że za pierwszym razem byłam po prostu jakby w mniejszym miejscu, a na narodowym to tak trochę to nagłośnienie nie do no końca jest wszyscy, super mówią, fajne. Ten narodowy to jest płacz i żenada, nie? No. Trochę tak niestety. Może też dlatego, bo też byłem na narodowym, dlatego może też właśnie nie mam takich wrażeń wielkich z tego koncertu. Ale na Pantery jak najbardziej jestem yy, jeszcze... No byłem, teraz może już mniej, ale byłem fanem Pantery i kurde, jaram się strasznie, bo jeszcze Charlie Benante, Azantraxu, Zack Wild, no to kurde, no. no jednak nie jest to wini po no, no, no niestety, no najlepiej jak żyli, prawda, i wygrali dalej. Ale... Jeszcze pół roku temu na pewnym live z moimi widzami, jak ktoś rzucił pomysł, że takie coś będzie, to po prostu byliśmy z tego straszny pocisk, no ale też kupiłem bilet, wiem, no. Tamtej nie zobaczę, to chociaż może chociaż zobaczę tą. chociaż tą, nie? Mm. Czy to studio, co wam jeszcze dało? Zamykając już całą tą rozmowę, co wam, co wam jeszcze dały te nagrania? Czego się jeszcze tam nauczyliście o sobie, może nawet niekoniecznie muzycznie? Cierpliwości. No, mhm. To była potężna lekcja cierpliwości. I też yy, lekcja taka, jeżeli chodzi o psychikę, mam wrażenie. Bo jednak siedzenie tam, yy, bo to było w piwnicy, to raz albo siedzenie właśnie na tej sali, gdzie wstałe mikrofony się nagrywało, się grało, po te czasami 6-7 godzin się siedziało za instrumentem, się po prostu grało i kolejne potem godziny w reżyserce się tego słuchało, co się właśnie zagrało, się zmieniało, wszystko się zapętlało, nie czuję jak rymuje, trudne. To po prostu... Właśnie tak się działo z Przemkiem. Tak. Dokładnie tak. Kładłem się potem spać i dosłownie jeszcze przez parę, się się jeszcze przez parę <laughs> godzin słyszałem to wszystko, co się działo w tym studiu. Ale ja jestem bardzo z siebie zadowolony, bo szczerze mówiąc, no to nieskromnie przyznam, że za perkusją chyba człowiek się najbardziej męczy w zespole. No i jest to najbardziej fizyczna praca, tak. nie da się ukryć. I jak się nagrywa, to oczywiście trzeba grać dynamicznie. Nie można sobie niecenzuralne słowo, mocno. Mocno grać po prostu. Namocniać Bo trzeba. perkusja brzmi Namocniać. dobrze, jak się po prostu zagra dynamicznie, technicznie. No, no to i siedzieć przez 6 godzin na przykład i grać dynamicznie za perkusją, to jest straszny jakby wysiłek. I jeszcze tak kilka dni pod rząd jestem z siebie bardzo zadowolony, bo czułem się dobrze po tym wszystkim. Mhm. I nie umierałem tak, jak myślałem, że będę umierał. Tylko trochę mniej. Czy następną, następny materiał też na setkę i też w wyjazdowym studio, czy jednak już bardziej lokalnie i, i bardziej trakowo? No to myślę, że to się zobaczy. Zobaczymy, co teraz przyniesie. Tak. Na razie myślimy nad tym, żeby rozpromować to, co mamy mhm. i dopiero tak. potem się skupić na... Też y, tak naprawdę poznaliśmy przez, y, prze, przez to studio poznaliśmy bardzo dużo opcji nagrywania innych niż nagrywanie na setkę tak naprawdę, więc nawet y, mo może dojść do tego, że nagramy sobie ślady e, w Łodzi i wyślemy gdzieś, no żeby właśnie, nam zmiejscowali. To, to coś coś na tej zasadzie nawet można zrobić. No tak. E, także no, w pole do popisu jest tutaj duże. Czyli często można nam zrobić też tak, że nagrasz ślady w domu i wyślę je gdzieś tam można do miksu i do tego się dogrywa żywe bębny mm. na przykład, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No bo tych możliwości nagrań jest teraz naprawdę bardzo dużo. No. Dlatego ja się nawet trochę dziwiłem, że wy na tą setkę, jak mi Marcin powiedział, że na setkę nagrywają. Mówię, co? Bo dlaczego, nie? No ale skoro głęboka woda, to głęboka woda. Proszę zaprosić potencjalnych widzów w innych miastach na koncerty zespołu o KAP. Be, bez kropek pomiędzy literami. O kap. O kap. No. Wystarczy o kap. No jak już zacząłeś, to mógłbym no, przejść. No to e, bardzo nam miło. Zapraszamy wszystkich na jakiekolwiek wszelakie wydarzenia. E, Kulturalno-oświatowe. Dokładnie. E, 
albo gramy w klubach, albo sobie na ulicy, czasami na jakichś festiwalach. Tutaj Dzień Piotrkowski. Zapraszamy. Szkoła Gitar Harmony Konrada Jeremusa lub zespół Okap. Po prostu. Okap. No tacy już włączyli na YouTube jakieś 3 lata temu. Co ty gadasz? No, ty chciałeś kartę wkleić. No tak, no, to mi się nie ma notacji. Są, ale, no mi się nie, ale mi się nie chce tego robić. To jest za dużo szukania, gdzie ty to powiedziałeś. Co? Ja robię na takie mocne 30% filmy, wiesz. Jak w <laughs> Paulina, powiedz coś mądrego, no przy perkusiście pozwoliliście gadać. No ja pierwszy. Się zestresowałem po prostu, że muszę Właściwie też rozmawiać. trzeba było wziąć ze sobą. Oj, nie. Mogę zadzwonić do niego, nie? <laughs> Niech on pozdrowi. Niech on pozdrowi. Może jak zadzwonisz, to przynajmniej telefon będzie wiedział, gdzie ma, nie? <grym> Masz ostatnie 15 sekund. Zapraszamy wszystkich serdecznie na social media Okapu, na Instagramie Okap podkreślnik band, na Facebooku Okap. Dobra, już w linki umiem wkleić w opis. No. Linki w opisie. Linki, linki w, opisie. w opisie. Zapraszamy. Pa! Nara. Czy jest coś jeszcze, co chcieć dodać? Ej, zdajemy... Jest to zdecydowanie y, większe muzeum niż to chyba Traban, niż to, y, jak ono się tam nazywało, Wadburga, tak? Tak mi się wydaje, że jednak tutaj jest tych eksponatów chyba troszeczkę więcej. Nie wiem, może się, może się mylę, no może tam po prostu było jakoś tak inaczej porozkładane, ale chciałem zwrócić uwagę na bardzo ciekawe opony z węgla. Takimi oponami nie wolno palić, pamiętajcie, nie? Wyglądają oczywiście jak z węgla, ale są to opony bezdentkowe. Tutaj chyba jednak na tych szprychach w poprzednim, no w poprzednim jednak w tym Audi były opony wybuchane. A tutaj mamy taki samochód z drugiej, nie, z pierwszej wojny światowej, e, który no jest wojskowy z karabinami i ze wszystkim co, co trzeba.